Hello everyone, welcome back to my channel Love Homsi. So if you are watching this channel for the first time, so please make sure to subscribe and comment. And if you want any topics, so please if you comment, I will react to it and I will make a special video of that. And today's video is most awaited video that is acids, bases and buffers in, uh, in, in organic, organic chemistry. So this complete topic uh, where I want to tell you is wherever we go. Uh, that completely demands acids, bases and buffers. So this topic is the old golden topic we can say that uh, because wherever from our basics like from our primary schooling onwards there is a concept of acids, bases and buffers right. So here we are going to discuss it in some brief. brief. Okay so let me tell you that what is an acids and bases and how acid and bases is divided according to some theories okay now first according to Lowry and Bronsted an acid is defined as a substance that gives off protein while base is a substance that accepts proteins so remember the first one is Lowry and Bronsted theory so according to this theory an acid is defined that it gives off proteins so it liberates proteins whereas base is a substance which accepts the proteins okay see acid have the capacity to liberate the proteins and base have the capacity to accept the proteins okay we were clear with this Lowry and Bronsted and thus an acid is a proton that is H plus donor and a base is an proton acceptor so which an H plus acceptor so here Lowry and Bronsted theory prakaram acid ochesi protons nistundi adi ichindi base anedi accept cheskuntundi aa protons ni so deen batti uh, acid ni proton donor ani cheptam and base ni proton acceptor ani cheptam okay so it is evident that acid dissociate to form proton and base accept it appude em cheptam ante acid entante dissociate avutundi so dissociate ayi protein ni and as well as base ni form chestundi see here the strong acid which we call it as the HCl. So Adela Devrata in the H plus and Cl minus. So here I'm sorry that it is the capital H plus and it is H plus kin the Cl minus kin the liberate in the okay. And next H2NO3 that is nothing but nitric acid. Oche Sela liberate in the H plus and HNO3 kin the liberate in ante oka proton and as well as oka base kin the liberate in the absorption H plus is a proton and HNO3 is a base. So, Dean Bhatti in Chapnam, okay, acid gun ka dissociate aite, adi definitely oka proton ni and as well as oka base ni form chest ni. Remember this, okay. On the other hand, base combines with proton to form acid. Inko, inko ka wipe choose te, base adi base ni di proton to combine ni acid ki ni form chest ni, okay. And earlier concept. So, earlier concept se in di acids are substances. And mundu before all these theories like acid is an H plus donor and base is an H plus acceptor and mundu acids are substances which has sore taste and it is aqueous solution turns the blue color litmus paper to red color. So mundu man primary standards acid and sore taste and the blue litmus paper ni red litmus paper kin the march to nechkunam right and tarvata base these are the substances which have the bitter taste and turns the red litmus paper into blue so base in chest opposite ka. red litmus papers ni blue kind convert chest ni, right but these didn't explain the real behavior of acids and bases but ev asla nizangade acids and bases characters ni explain cheyaledu okay so next question concept enti arrhenius concept anamata ante enti acid acid is an hydrogen containing substance which give the hydrogen substance are called acids. So, we will need either hydrogen contained substance and then we will need hydrogen to liberate then acid whereas base is the base substance containing hydroxyl ions uh, which gives the OH- ions are called bases. Hydroxyl ions are nothing but the OH- ions, right? So, we will choose concept of Lowry and Bronsted theory. So, we will need Acid and a proton donor, whereas base and a proton acceptor when in them. But it can't be acid key acid substance or hydrogen suntai. So, have you make hydrogen sanevi is thai and you work on an age kuna? Okay, Tarava the inchapthanaru 
base is not only an hydrogen acceptor but these substances containing the oh minus ions and untai and arrhenius equations lo telusukuntnam okay and ippudu remember the difference between the lowry bronsted theory and arrhenius concept okay and inko okati neutralization so idu eppudu neutralization ante eppudaithe oka acid ni base ni add chestamo add chesinappudu maniki oka salt and oka water anedi form avutundi ante eppudaithe acid plus base gives rise to the uh, and salt and as well as the water so ila icche vaatni name antam ante neutralization antam okay it is the combination of the h plus and oh minus ions to form water see here acid ante h plus ani manaku telusu base ante oh minus ions ani manaku telusu so ee rendu form aithe manaki salt anedi form avutundi and as well as h plus oh minus is nothing but the h2 kinda form avutundi ani cheptunnaru okay and deeniki konni limitations unnai so aa limitations enti this theory is not able to explain the stick and basic properties in on aqueous solvents ante manaki arrhenius theory prakaram entante manaki acidic ki bh basic ki properties anevi non aqueous solvents lo ante manaki aqueous solvent ante water unte ganike h plus oh and oh minus ani chepparu but water leni conditions lo ela acidic basic ani cheptam anedi మనకి థీరీ అసలు బ్రీఫ్గా చెప్పలేదు విచ్ థీరీ అర్హీనస్ థీరీ అండ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ అలాగే యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ని న్యూట్రలైజేషన్ అనేది కండిషన్ చేయలేదు ఎప్పుడు ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఓకే సాల్వెంట్ లేనప్పుడు మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ hydroxide like nh3n nh3n acts as a base the explanation not given and alage ipudu manam inda ke em annam hno3 ante h2no3 anedi h plus and hno3 kinda form chestundi ani vinnam right but ikkade entante so avala aithe basic anedi base anedi oh minus liberate cheyali ade manaki base ani cheptamo ani chepparu kada సో బేసిక్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ హైడ్రో సో ఇప్పుడు ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్ అనేది ఒక బేసిక్ సబ్స్టాన్స్ అంటాం మరి బేసిక్ సబ్స్టాన్స్ అయినప్పుడు అది మనకి ఓహెచ్ మైనస్ ఇవ్వట్లేదు ఏంటి అని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సి బేసిక్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ హైడ్రాక్సైడ్ లైక్ హెచ్ ఎన్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్ యాక్స్ అస్ ఎ బేస్ ఇందులో ఓహెచ్ మైనస్ లేదు కానీ ఇది ఎలా బేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది సో ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ నాట్ గివెన్ సో ఇది ఒక లిమిటేషన్ ఓకే అండ్ ఎస్టిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఇన్ యాక్వాయిస్ సొల్యూషన్ కుడెంట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ అలాగే ఏఎల్సిఎల్ త్రీ యొక్క ఎస్టిక్ కండిషన్స్ అనేది మనకి యాక్వాయిస్ సొల్యూషన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదంట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ సో ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అని చెప్పి దాన్ని థీరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన థీరీకి మిగతా ఉన్న కాంపౌండ్స్ కనుక సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకపోతే సో వాటిని లిమిటేషన్స్ కింద పెడతారు ఓకే and here lewis concept so first one may concept chusukundam lowry and bronsted theory and next arrhenius theory nechukundam and next lewis concept ento chuddam so three concepts clear uh, ikkada lewis concepts vachesi electrons gurinchi okay see indak manu em an discuss chestunnam acid anedi h plus isthundi and base anedi acid ichina h plus ni teesukuntundi ani cheppam mari acid ka capacity unnappudu basic kuda oka capacity undali kada see that's what లూయిస్ కాన్సెప్ట్ నేనైతే ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఓకే ఎలక్ట్రాన్ డోనర్ యాక్సెప్టర్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేయడం ఒకళ్ళు చేస్తే ఎలక్స్ ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఇంకొకళ్ళు చేస్తారు సో దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ డోనర్ యాక్సెప్టర్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నారు ఓకే సి యాసిడ్ యాసిడ్స్ అనమాట అంటే స్పీషియస్ లైక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అయాన్స్ ఆర్ ర్యాడికల్స్ దట్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్స్ ఏవైనా సరే విచ్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ టు ఫామ్ ద కోఆర్డినేట్ బాండ్ సో ఏవైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుని ఒక కోఆర్డినేట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందంటే బాండ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కాం ఎనీ టూ లైక్ మెటల్స్ కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో చూస్తాం కదా సో అలాగా సో టూ ఫామ్ ఎ కోఆర్డినేట్ బాండ్ అండ్ బేసిస్ స్పీషియస్ దట్ కెన్ డొనేట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ టు ఫామ్ ద కోఆర్డినేట్ బాండ్ సో బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎయిదర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి లేదంటే అవి సఫిషియెంట్గా బాండ్ ఫామ్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇందాక యాసిడ్ వచ్చేసి హెచ్ ప్లస్ని డొనేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది బేస్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుంది సో రిమెంబర్ ఓకే అండ్ న్యూట్రలైజేషన్ 
formation of coordination bond between an acid and base substance so same adi kuda ante coordination bond form aithene kada manaki edaina form avutundi so that's why the coordination between the acid and base anamata here proton accept electron so act as acid so ikkada em cheptunnaru ante proton accepts electron and acts acts as acid so here proton accepts electron and acts as base ante so generally ga acids kunde capacity enti h plus ni liberate cheyadam so ante already acids lo proton undi so proton em chestundi electron accept cheskuntundi so accept cheskodam valla it is an proton donator and as well as electron acceptor so kabatti so it acts as an acid anamata okay next limitations konni limitations so mundu chusina arginous equations ki ela ayithe limitations unnayo ipudu same arginous equations tho paatu and ipudu మనం చూసిన తీరం కి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అరేంజ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక యాసిడ్ అండ్ బేస్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది అది యాక్ట్ చేసే టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బట్టి ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు అరేంజ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే వాటికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ బట్టి అరేంజ్ చేయడం అనేది జరగదు అది ఏ ఇన్వాల్వ్ ఏ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి దాని యాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ లిమిటేషన్ వచ్చేసి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ బట్ దే ఆర్ సమ్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్స్లో సో కొన్ని లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్లో ఇన్వాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్స్లో బట్ ఇవే లూయిస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ రియాక్షన్స్ అనే ఇవే లూయిస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అనేవి కొన్ని రియాక్షన్స్లో చాలా స్లోగా ఉంటున్నాయంట రిమెంబర్ అంటే అన్ని రియాక్షన్స్లో కూడా ఈ లూయిస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అనేవి ఫాస్ట్గా ఉండట్లేదు దీస్ ఆర్ స్లో యాట్ సమ్ రియాక్షన్స్ అనమాట ఓకే అండ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ సో ఇక్కడ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ చూస్తే acids may be monoprotic or see here acids may be monoprotic or poly polyprotic their strength can be identified depending on the number of dissociable protons it has been it has a number of protons with which the bases can combine so ikkada em cheptunnarante acids anevi either monoprotic kaina undochu polyprotic kaina undochu and their strength can be identified what strength ela identify chestarante అవి ఒక రీక్వేషన్ చెప్తాం కదా లైక్ ఇప్పుడు ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ గ్యూ స్ట్రైస్ టు హెచ్ టూ అని చెప్తాం రైట్ సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఉంది అనుకోండి హెచ్ టూ అని ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ కింద డిసోసియేట్ అవుతుంది ఇది ఒక రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే దే స్ట్రెంగ్త్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిసోసియబుల్ ప్రోటాన్స్ అంటే అది ఎన్ని ప్రోటాన్స్ అయితే లిబరేట్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి దాని స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పవచ్చు అంట ఇప్పుడు హెచ్ టూ వల్ల ఎన్ని ప్రోటాన్స్ వచ్చాయి ఓన్లీ వన్ ప్రోటాన్ వచ్చింది అవునా కదా సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ దానికి ఉన్న ప్రోటాన్స్ బట్టి ఉంటుంది ఆ ప్రోటాన్స్ కూడా ఏముండాలి విత్ విచ్ ఇట్ క్యాన్ combine with the bases and and it has a number of protons with which base can combine and what is the protons so any bases can combine with the base but also the relative strength can be said okay and the efficient depends on is with which acids can donate protons and base with accepts protons and we can say the efficiency depending on the base depending on the base యాసిడ్స్ కి ఉన్న యాక్టివిటీ ఏంటి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డొనేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ సో అది ఎన్ని ప్రోటాన్స్ డొనేట్ చేస్తుంది అండ్ బేస్ వచ్చేసి ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో దీన్ని బట్టి కూడా వీటి యొక్క రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనం చెప్తాం ఓకే అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిసోసియేట్ ఇన్ యాక్వైస్ మీడియం రిమెంబర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిసోసియేటెడ్ ఇన్ యాక్వైస్ మీడియం కంప్లీట్గా డిసోసియేట్ అవుత అవుతాయి while weak acids and bases are partially dissociate in aqueous medium and alagi weak bases and weak acids anevi partial ga ante koncham maatrame dissociate avutayi aqueous medium lo anchestunnaru okay and strength of acids and bases can be determined by dissociation constant k and weak yokka strength anedi ela cheptam ante dissociation constant k batti cheptam okay so remember dissociation constant what is dissociation constant ani kuda adugutaru okay ఒక బి అని సమ్ ఏదో ఒకటి ఉంది కాంపౌండ్ ఓకే ఇఫ్ బి ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఒకవేళ బి అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ అయితే బేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకే ఇట్ హ్యాస్ ఐ ఎఫినిటీ ఫర్ హెచ్ ప్లస్ ఎందుకంటే హెచ్ ప్లస్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రోటోన్ మనం చెప్పాము 
అండ్ బేస్ అనేది ఏంటి విచ్ ఈస్ ఏ గుడ్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అని చెప్పాం సో ఇఫ్ బిహెచ్ ప్లస్ ఈజ్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హై ఎఫినిటీ దానికి కనుక హై ఎఫినిటీ ఉంటే సో బిహెచ్ ప్లస్ అనేది ఏమవుతుంది వీక్ యాసిడ్ కాన్జుగేట్ అనేది అవుతుంది అండ్ కన్వర్స్లీ సేమ్ ఆపోజిట్గా ఇఫ్ బి అనేది ఒక వీక్ బేస్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ లో ఎఫినిటీ కదా బేస్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఏంటి హెచ్ ప్లస్ ని ఎక్కువగా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఇఫ్ బిఏ కనుక లో అయితే కనుక ఏమవుతుంది అంటే వీక్ అయితే ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో ఎఫినిటీ ఫర్ హెచ్ ప్లస్ ప్రోటాన్కి ఎఫినిటీ చాలా తక్కువ ఇది తీసుకునే ప్రోటాన్ ఎఫినిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో బిహెచ్ ప్లస్ అనేది ఏమవుతుంది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అవుతుంది అంటే బేస్ స్ట్రాంగ్ అయితే బేస్ వీక్ అయితే యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయింది యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయితే బేస్ వీక్ అయింది ఓకే అండ్ కాన్జుగేట్ hence the strength of an acid or base in terms of dissociation constant of conjugate base or conjugate acid so deen batti strength of acid or base anedi in terms of dissociation constant of conjugate base batti gani conjugate acid batti gani cheptam okay and importance in pharmacy so enti acids and bases mana pharmacy lo importance entante acid base neutralization reaction find use in preparation of salts salts preparations lo use avutundi munde cheppam neutralization ante acid plus base gives rise to the water and salt okay so manaku salts preparation lo use avutayi kada so first point manaku use ayye in analytical method involving acid base titrations so mana yokka analytical methods lo acid base titrations lo use avutayi and next as therapeutic agent in the control and adjustment of ph of git body fluids and urine so therapeutic agent at nothing but which shows its activity uh, in the control so control gani adjustment gani cheyadallo ekkada ekkada ante like ph of git so gastrointestinal tract lo ee salts ni use cheskuni manaki utilization tarvata form ayye salts ni use cheskuni Uh, we can control the ph of git tract and bo- kone body fluids and urine kuda okay and conjugate base pair are used as buffers and ee conjugate base pairs ne manam buffers kinda use chestam okay and buffer solutions now uh, it's time to discuss about buffer solution the sol- as the buffer entante the solution that are able to resist the change in ph are called buffer solutions ante ipudu buffer ante general ga ఇవి ఒక సొల్యూషన్స్ అనమాట ఇవి ఏం చేస్తాయంటే విచ్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు ఏ ఇట్స్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏబుల్ టు రెసిస్ట్ ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఆర్కాల్ బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముందు ఒక సొల్యూషన్ ఉందంటే ఆ సొల్యూషన్ వన్ అవర్ ముందు వచ్చేసి పిహెచ్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ కింద చూపించింది అండ్ పి అండ్ టూ అవర్స్ తర్వాత దాని పిహెచ్ వచ్చేసి మనకి ఎలా చూపిస్తుంది అరౌండ్ ఒక కొంచెం ఇంచుమించు చూసుకుంటే ఒక ఫైవ్ చూపిస్తే సో మనకి పిహెచ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో అలా ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు కావాల్సిన పిహెచ్ వచ్చేసి ఫోర్లో అలా స్టాండర్డ్గా ఉండాలి బట్ దానికి నచ్చినట్టు ఫైవ్కి మారింది సో అలా మారితే మన ఫార్ములేషన్స్లో మారిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు మనకి వ్యారీ అయిపోతుంది చేంజ్ అయిపోతుంది సో దానికి కరెక్ట్గా ఉంచాలంటే లైక్ మన సో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి కంట్రోల్ చేయడానికి ఏబుల్ టు రెసిస్ట్ రెసిస్ట్ అంటే మార్చకుండా ఉంచగలుగుతుంది రెసిస్ట్ అంటే పిహెచ్ని చేంజ్ అవ్వకుండా అలా ఉంచేదాన్ని మనం బఫర్ అంటాం ఓకే సో బఫర్ సొల్యూషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సో బఫర్ సొల్యూషన్లు ఏమేమి ఉంటాయండి ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ సాల్ట్ ఒకటి వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ సాల్ట్ అయినా ఆర్ ఎల్స్ వీక్ బేస్ విత్ ఇట్ సాల్ట్ అంటే రెండింటిలో వీకే వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ సాల్ట్స్ అండ్ వీక్ బేస్ విత్ ఇట్ సాల్ట్ ఓకే సో ఇది రాయడం మర్చిపోద్దు అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బఫర్స్ బఫర్స్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎస్డిక్ కండిషన్స్ స్టాండర్డ్గా ఉంచాలంటే ఎస్డిక్ బఫర్స్ వాడతాం కదా సో సేమ్ ఎస్డిక్ బఫర్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ హ్యావింగ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ సాల్ట్ సో వీక్ యాసిడ్ వచ్చేసి ఎస్టిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చేసి హెచ్సిల్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనకి ఆల్రెడీ బఫర్ సొల్యూషన్ చెప్పాం మనకి ఎస్టిక్ బఫర్ కావాలంటే స్ట్రాంగ్ ఐ మీన్ వీక్ యాసిడ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ సాల్ట్ అనమాట సో సోడియం ఎసిటేట్ అండ్ బేసిక్ బఫర్ బేసిక్ బఫర్ వచ్చేసి సొల్యూషన్ హ్యావింగ్ ద వీక్ బేస్ అది అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ దట్ ఈస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అండ్ ఇట్ సాల్ట్స్ అమోనియం క్లోరైడ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మాసిటికల్ బఫర్స్ సో మిమ్మల్ని అడుగుతారు వాట్ ఈస్ బఫర్ అని సో బఫర్ అనేప్పుడు మీరు బఫర్ చెప్పాలి దాని ప్రిపరేషన్ అంటే అందులో ఏముంటాయి వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ సాల్ట్ వీక్ బేస్ అండ్ సాల్ట్ అని చెప్పాలి అండ్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ బఫర్స్ కూడా మీరు చెప్పాలి ఓకే అండ్ కొన్ని ఫార్మాసిటికల్ బఫర్స్ చూద్దాం ఓకే మన ఇండస్ట్రీస్లో యూస్ చేసే బఫర్స్ సో స్టాండర్డ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పిహెచ్ సో స్టాండర్డ్గా అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఆల్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా మనం ముందు లిమిట్ టెస్ట్లు చూసిన స్టాండర్డ్ అండ్ టెస్ట్ అంటే 
ఒక స్టాండర్డ్ని కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఇంకొక వ్యారీ అయ్యే దా అంటే మనం చెయ్యాలనుకునే వాటితో కంపేర్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్కి టెస్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓకే అండ్ స్టాండర్డ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్కి ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ పీహెచ్ ఉంటాయి ఎటువంటి కండిషన్లో అయినా సరే దాని పీహెచ్ ఫోర్ అంటే ఫోరే ఉంటుంది ఫైవ్ అంటే ఫైవే ఉంచుకెళ్తుంది ఓకే అండ్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఇన్ పీహెచ్ మెజర్మెంట్ అండ్ మనం ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్స్కి పీహెచ్ మెజర్ చేయాలంటే అంటే బై యూజింగ్ ద పొటెన్షియోమెట్రీ సో ఈ వీడియో అనేది మన ఛానల్లో కూడా ఉంది సో ఒకసారి చూడండి అండ్ మనం ఒక సొల్యూషన్కి ఇంత పీహెచ్ ఉందని ఎలా చెప్తాం దాన్ని టేస్ట్ చేసి చెప్తామా కాదు కదా సో సమ్ పీహెచ్ మెం అంటే మీరు అన్నారు కదా యాసిడ్ ఇస్ సోర్ సబ్స్టెన్స్ అని అలా అని చెప్పి హెచ్ఏని మనం టేస్ట్ చేయలేం కదా సో పొటెన్షియల్ మీటర్ని యూజ్ చేసుకుని మనం దాని యొక్క పీహెచ్ని మెజర్ చేస్తాం సో అది పీహెచ్ కనుక వన్ అవర్కి ఎలా మారింది టూ అవర్స్కి ఎలా మారింది అంటే మనం బఫర్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ స్పెసిఫైడ్ టెస్ట్ టు మెయింటైన్ స్పెసిఫిక్ పీహెచ్ అండ్ కొన్ని స్పెసిఫిక్గా ఉంచాలి కోసం కొన్ని టెస్ట్లు కూడా చేస్తాం ఓకే ఓకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో హెచ్ఎల్ బఫర్ ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని ఎప్పుడు అనుకుంటాం కదా సో దాని పీహెచ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ టు టూ పాయింట్ టూ ఇంతకే మీకు పీహెచ్ స్కేల్ తెలుసు కదా సో జీరో టు ఫోర్ టూని ఉంటుంది సో జీరో టు సిక్స్ వచ్చేసి ఎస్టిక్ అండ్ సెవెన్ వచ్చేసి న్యూట్రల్ అండ్ ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ వచ్చేసి బేసిక్ అని తెలుసు కదా సో రిమెంబర్ దట్ ఓకే అండ్ హెచ్ఎల్ బఫర్ పీహెచ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ టు టూ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ టాలెట్ బఫర్ దట్ ఈస్ టూ పాయింట్ టూ టు ఫోర్ పాయింట్ జీరో అండ్ న్యూట్రలైజర్ టాలెట్ బఫర్ అండ్ న్యూట్రలైజర్ టాలెట్ బఫర్ దట్ ఈస్ ఫోర్ పాయింట్ టూ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ పాస్పెట్ బఫర్ దట్ ఈస్ పాస్పెట్ అన్నాక పాస్పెట్ బఫర్ దట్ ఈస్ పీహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అండ్ ఆల్కలైన్ బోరెడ్ బఫర్ ఇన్ పీహెచ్ బోర్ బఫర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ అండ్ దిస్ లేటర్ ఆన్ పార్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అందర్ వీడియో అండ్ ఇట్ వుడ్ బి మోర్ లెంతి ఓకే